আসসালামু আলাইকুম বড় গেছি যে শিক্ষা মিশনের আপনাদের স্বাগত জানাই আমি এখানে উপস্থিত হয়েছি আমার বড় গেছি যে শিক্ষা মিশনের অভিভাবকদের উদ্দেশ্যে কয়েকটি বার্তা এবং আমার যে শিক্ষা মিশনের ছেলে মেয়েদের কয়েকটি বার্তা দেওয়ার জন্য কথাগুলো তাদেরকে শোনানোর জন্য যেহেতু আমাদের স্কুল অনেক দিন থেকে বন্ধ এবং আরও কিছু দিন বন্ধ থাকবে হয়তো আমি এখানে উপস্থিত হয়েছি কি কারণে যে কারণটার স্কুলটা বন্ধ আছে আপনাদের সবাই বা সবার জানা হয়তো কারো অজানা নেই তাও বলি এই এটা করোনা ভাইরাস যে ভাইরাস এটা মহামারী আকার নিয়েছে যেখানে আমাদের রাজ্য দেশ এবং পুরো পৃথিবীব্যাপী অর্থাৎ পৃথিবীর সত্তর শতাংশ দেশ আজকে এই মহামারীর শিকার হয়েছে এই মহামারীর শিকারের কারণে দেশে বিভিন্ন দেশে লকডাউন করা হয়েছে এই লকডাউন শুধু আমাদের দেশে বিভিন্ন রাজ্যে না আমাদের পুরো ভারতবর্ষ এই লকডাউন করেছে আমাদের প্রধানমন্ত্রী এবং আমাদের রাজ্য মুখ্যমন্ত্রী তিনি বিভিন্ন নির্দেশ দিয়ে পনেরো তারিখ পর্যন্ত এই লকডাউন করে রেখেছে আমরা এই পনেরো তারিখ পর্যন্ত আমাদের স্কুলটা বন্ধ থাকবে আমি সেই জন্য এইখানে উপস্থিত হয়েছি আমি এই মহামারীর পিছনে যে আমাদের পড়াশোনার সিস্টেম শুধু আমাদের না পুরো ভারতবর্ষব্যাপী এবং পৃথিবীব্যাপী সিস্টেমটা থেকে আমাদের ছোট ছোট বাচ্চারা যেন একটু বিচ্যুত হয়ে গেছে আমরা তবুও সেই চেষ্টাটা করেছিলাম যে আমরা এই আপনাদের ছেলে মেয়েদের একটা পড়ার সময় সারণি দিয়েছিলাম সে সময় সারণি শেষ হয়ে যাওয়ার কারণে আমি এখানে উপস্থিত হয়েছি আমি প্রথমে আমার বলিয়েছি যে শিক্ষা মিশনের অভিভাবকদের উদ্দেশ্যে বলি আপনারা অনেক ব্যবসা বাণিজ্য করেছেন চাকরিও করেছেন এই কয়েকটা দিন আপনি যে বাড়িতে আছেন আপনার যে মূল্যবান সময় আপনি আপনার ছেলে মেয়েদের দিন এবং আপনার পরিবারের সদস্যদের দিন আপনি কারো ছেলে কারো স্বামী কারো বাবা কারো অন্য সম্পর্কের কিছু আপনি এই সম্পর্কটা আজকে এই বাড়িতে এই এক মাস যেন সময় সুসম্পর্ক গড়ে উঠে যে সময়টা আপনি দিতে পারেননি সেটা যেন তাদের মধ্যে আপনি দিয়ে দিতে পারেন সম্পূর্ণভাবে আমি এটা চাইব এবং আমি এটা চাইব যে আপনি আমাদের যে যে শিক্ষা মিশনে আপনার ছেলে মেয়ে পড়ে তাদেরকে একটু পড়াবেন আমি বিশেষ করে বলবো বাবাদেরকে যারা কোনো দিনও হয়তো সময় দিয়ে উঠতে পারেননি তাদেরকে বলি যে তারা যেন এই কটা দিন তার ছেলে মেয়েদের একটু পড়াই আমার এটা আপনার কাছে আমার বিশেষ আবদার থাকবে যে আপনার ছেলে মেয়েকে তার বাবা পড়িয়েছে আমি এটা শুনব আমি এটা আপনাদের একটা আবদার রাখলাম এ কটা দিন সময় সারণি হিসাবে আপনি তার আপনার ছেলে মেয়েকে পড়াবেন এবং তার যে লালন পালন এবং তাকে ভালোবাসা সম্পূর্ণ কিছু দিবেন এটা আমি আশা রাখছি আপনার কাছে এরপর আসি আমার প্রিয় ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্যে আমি এই ছাত্রছাত্রীর উদ্দেশ্যে বলি যে এই লকডাউন এই লকডাউনে তোমরা সবাই বাড়িতে আছো বাড়িতে থাকলে যেহেতু বয়স আছে একটু দুষ্টমি করবে কিন্তু আমি শুনছি অনেক সমস্যাগুলো তোমরা ফেস করছো গার্জেনদের কাছে যেহেতু তোমরা অনেক দিন থেকে বাড়ির মধ্যে আছো যেমন বলি তোমরা বাড়িতে খুব দুষ্টমি করছো যেমন বলি তোমরা বাবা মার কথা শুনছো না ঠিকঠাক এবং সকালে ঠিক সময়ে উঠছো না ঠিক সময়ে পড়তে বসছো না এবং বাবা মা বাড়ি থেকে বেরোতে বারণ করলেও তোমরা সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাচ্ছ এবং যে আমরা পড়ার সময় সারেনটা দিয়েছিলাম সেটা বারো দিনের ছিল সেটা পূরণ হয়ে যাওয়ার পরেও তোমরা সেটা বলছো যে সেটা নাকি আমরা বারো দিনই পড়তে বলেছি সেটা না আমরা বলেছিলাম আমরা সেটাকে বর্ধিত করতে হবে কি পদ্ধতি আমরা সেটা বলবো তোমাকে লকডাউনে বারো দিন আমরা দিয়েছিলাম তারপরে আমরা একটা পদ্ধতি দিচ্ছি তোমাকে এখনই সেটা অনুযায়ী এই কথাগুলো তোমরা বলছো এবং আরও বিভিন্ন কথা সেগুলো আমি আর বললাম না আমি চাইবো আমার ছেলে মেয়েরা যেন সময় ঠিকঠাক করে এই সমস্যাগুলো সমাধান করে তোমরা যেন বাবা মার কথাগুলো ঠিকঠাক শুনো ঠিকঠাক শুনো এবং ঠিকঠাকভাবে কথাগুলো পালন করো 
আমি তোমাদেরকে দেখাতে চাই এই সময় সারণীটা তোমাদেরকে দেওয়া হয়েছিল এই সময় সারণীর কথা বলছি আমি আমি এই সময় সারণীতে দেখেছি অনেক ছাত্র ছাত্রী যে লিখছে সকালে সাতটায় বসলো দশটায় উঠলো বা সন্ধ্যে ছটায় বসলো দশটায় উঠলো তার মধ্যে দশ মিনিট পনেরো মিনিট পড়ছে এবং পুরোটাই লিখে দিল আমি এসব অভিযোগ পেয়েছি আমি চাইব তোমরা এইসব মিথ্যা কথায় আশ্রয় নিবে না তোমরা অবশ্যই পড়াশোনা করবে আমরা আগামীতে যদি লকডাউন হয় আমি চাইছি যে যেন না হয় মহামারী যেন আরও মহামারী আমাদের ভারতবর্ষে সেই আকারটা নিতে না পারে যদি হয় আমরা নাইন এবং টেন একটা অনলাইন ক্লাসের ব্যবস্থা করেছি বিভিন্ন ক্লাসগুলো আমরা করব হয়তো যদি সেই মহামারী আকার না ধারণ করে তবে আমরা চাইব যে তোমরা এই সময় সারণীটা সত্যিভাবে পালন করবে পড়ার সময় সারণীর কথাটা বারবার করে বলছি গার্জেনদের এবং ছাত্রদের এই কাগজটার কথা বলছি তোমাদের সবাইকে আমি সমস্ত গার্জেনদের বলি স্কুল এবং হোস্টেল সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের দেওয়া হয়েছিল আমাদের স্কুলে বর্তমান ছাত্র সংখ্যা সাতশো পঞ্চাশ সেই সাতশো পঞ্চাশ জনকেই আমরা দিয়েছিলাম এবং এইটা যদি শেষ হয়ে থাকে কোনো ছাত্রছাত্রীর আশা রাখবো সবার শেষ হয়ে গেছে সেই জন্য আমি বিকল্প একটা ব্যবস্থা নিয়েছি এই মেন এই উদ্দেশ্যে আসা লাইভে আমি এইভাবে ছাত্রছাত্রীদের বলবো তোমরা নিজে নিজে পড়বে যদি নিজে না পারো তাহলে তোমার গার্জেনের কাছে অর্থাৎ বাবার কাছে মায়ের কাছে না বাবার কাছে যেহেতু তোমার বাবা আছে বাড়িতে আমি তাকে বললাম রিকোয়েস্ট করেছি তো সেই ক্ষেত্রে তোমার বাবার কাছে স্কেল দিয়ে তোমার দিস্তা খাতায় হোক যে কোনো খাতায় হোক এই দশ দিন আপাতত এখনো দশ দিন আছে আমরা আশা রাখছি দশ দিনে হয়তো স্কুল করবো আমরা ষোলো তারিখে এই দশ দিনে সেম একই রকম ভাবেই তোমরা এই সারেন্ডার তৈরি করবে খাতায় তারিখ সকাল দুপুর বা বিকেল আমি বলেছিলাম দুপুর বা বিকেল দুটোর মধ্যে একটা টাইম বা রাত্রি এই তিনটে টাইম তোমাকে পড়তে হবে পড়তে বসা এবং পড়ে ওঠা এবং পড়তে বসা আবার পড়ে ওঠা পড়তে বসা এবং পড়ে ওঠা এই তিনটে টাইম তোমাকে পড়তে হবে এই কথাটা বলেছিলাম এবং যারা সেই দিন হয়তো স্কুলে আসনি তোমরা যদি দেখে থাকো সেইভাবে তুমি সময় সারণটা করে নিবে এবং সম্পূর্ণভাবে ফিল আপ করবে সঠিক টাইম অনুযায়ী আমি চাইব যেমন যে তোমরা আগে বললাম একটু আগে যে ছটায় বসছি এবং রাত দশটার সময় ঘুমাচ্ছি ততক্ষণ অব্দি পড়ছি তার মধ্যে খাওয়া দাওয়া সেই সময়টা না তোমাকে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট টাইমটা লিখতে হবে আমরা সেই অ্যাপ্রোপ্রিয়েট টাইমের জন্য এবং তোমরা যে ঠিকঠাক করেছো আমরা সে একটা বিচার বিবেচনা করে আমরা যে কাপ তোমরা যে এই কাপগুলো দেখতে পাচ্ছ এই পাশে নিয়ে বসে আছি এই কাপগুলো যারা এই ঠিকঠাক সত্যি কথা বলে সিগনেচার করে নিয়ে আসবে এবং পড়ার টাইমগুলো ঠিকঠাক করে লিখবে এবং যে গার্জেনরা সত্যি সত্যি ঠিকঠাকভাবে পড়াশোনা করেছে বাচ্চারা সেই অনুযায়ী সিগনেচার করেছে এখানে এবং যে পাতাটা তৈরি করবে আবার পুনরায় সেই পাতা দুটো মিলিয়ে এবং আমরা যে তুমি যে এক মাস বাড়িতে থাকবেন সেই পড়াশোনা করেছি কি না সেটা মিলিয়ে পর্যালোচনা করে আমরা এই কাপগুলো ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড প্রতিটা ক্লাস এবং সেকশনে আমরা সবাইকে দিব আমরা এটা আলোচনা করেছি তোমরা অবশ্যই যারা ঠিকঠাক পড়াশোনা করবে তারা অবশ্যই পাবে আর বেশ কিছু বলবো না সেই ক্ষেত্রে আমি লাস্ট কয়েকটা কথা বলে রাখি যে আপনারা এই এবং আমার ছাত্রছাত্রীরা তোমরা এই মহামারীতে আমাদের রাজ্য সরকার মুখ্যমন্ত্রী বা আমাদের দেশে প্রধানমন্ত্রী যে নির্দেশগুলো দিয়েছে লকডাউন অর্থাৎ বাইরে বের হবে না আমি চাইব সমস্ত ছাত্র ছাত্রী যেন সেই কথাগুলো পালন করে এবং তোমার বাবা মা যে কথাগুলো বলছে এবং বাবা মাদের উদ্দেশ্য বলি আপনাদের উদ্দেশ্য বলি একটা মহামারী এই মহামারীতে আপনারা অবশ্যই বাড়ি থেকে বেরোবেন না এবং যে কোনো খাওয়ার হাত বা নাকে কোনো মতে হাত কোনো সময় নাকে বা মুখে হাত দেবে না অবশ্যই কোনো কিছু খাওয়ার পূর্বে তোমরা সাবান বা ডেটল সে জাতীয় কোনো জিনিস দিয়ে আগে হাতটা পরিষ্কার করবে তারপরে নাকে বা মুখে হাত দিবে এ আশা রাখব এবং সত্যিকারে আমরা এই মহামারী থেকে যেন ফিরে আসতে পারি সে আমরা দৃষ্টান্ত রাখব এই বলে সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আগামী দিনে আমাদের ষোলো তারিখ স্কুল বা মিশন খুলবে সেই দিন দেখা হবে ইনশাল্লাহ এই কামনা করে আমি আমার 
वक्त को शेष कर